அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாவாவில் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதாவது இந்த இப்போ தொடர்ந்து சில வீடியோஸில் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் பேசிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த மல்டிப்பிள் இன்னரிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் மூலயமா நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்க போகிறோம் லைக் த்ரீ டைப்ஸ் பேசிக்காக இருக்குது நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ் அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லலாம் சாம் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ பெர்மிஷன்ஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து சீரியலைசபிள்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஜாவாவில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா போதும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தட்ஸ் கூட இருக்காது அதுதான் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃபால்ட் அண்டு ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இன் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கிளாஸ் மாதிரி தான் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிளாஸ் கீவேர்டு நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கீவேர்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் அதுக்கு அடுத்து பக்கத்தில் நீங்கள் கொடுக்க போகிறது இன்டர்ஃபேஸோட நேம் ஸோ லெட் வி கீப் இட் அஸ் ஏ ஓகேவா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸும் இருக்கும் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் பட் வி டோன்ட் ஹவ் கன்ஸ்ட் எனி கன்ஸ்ட்ரக்டா ஸோ ஏன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது இருக்காதுன்றது ஸோ வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அந்த வேரியபிள்ஸ் பை டிஃபால்ட்டாக என்ன மாடிஃபையரில் இருக்கும்னா ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஃபைனல் ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைனல் கீவேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் தான் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ்னா ஒன்லி டிக்ளரேஷன் தான் ஸோ உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்க்கும் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம் அது பரவாயில்ல உங்களுக்கு கேட்குற ஒரு கொஷின் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் பட் இன்டர்ஃபேஸில் ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸோட ரொம்ப பேசிக்ஸ் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இப்போ பப்ளிக் வாய்டு ஷோ இப்படி ஒன்று இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் அதை டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னு வைங்களேன் எனக்கு வந்து எரர் காட்டும் ஏன்னா இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்லி கன்ஸ்ட்ரக்ட் கன்டைன்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ அதான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் டு நாட் ஸ்பெசிஃபை அ பாடி ஓகே நான் இப்படி போட்டேன் ஓ போட்டோன்னா கூட எனக்கு எரர் வரல நான் எனக்கு எரர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கீவேர்டே கொடுக்கலையே விச் மீன்ஸ் பை டிஃபால்ட் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் மென்ஷன் நீங்கள் டோ எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலனா கூட பப்ளிக் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்றது பிஹைண்ட் த சீன் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது இப்போ நீங்கள் பப்ளிக்னு கொடுக்கலனாலுமே பப்ளிக் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இது ஸோ இன்டர்ஃபேஸில் ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் தான் இருக்கும் இதுவே உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸாக இருந்துச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் பி சும்மா இதை ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்டு ஸோ இங்கே நம்ம வாய்டு ஷோன் கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து எரர் சாரி வாய்டு டிஸ்பிளே நம்ம வந்து குச்சிக்கலாம் இங்கே நமக்கு எரர் வரும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் டிக்ளேர் பண்ணும்போது அப்ஸ்ட்ராக் கீவேர்ட் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக் கீவேர்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் பட் இன்டர்ஃபேஸில் ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் எத்தனை மெத்தட்ஸ் சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம் பட் ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் தான் இது ஏன் இப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அசைன் பண்ணுவாங்க அசைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெறும்
இது சைல்டு கிளாஸ் இது பேரண்ட் கிளாஸ் இதுவே இது கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இயர் வி ஹவ் டு யூஸ் த கீவேர்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏ டன்னா ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு ஏரர் வருது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஆப்வியஸாக இந்த இன்டர்ஃபேஸில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதோ அதுக்கு நான் வந்து டெஃபினேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ என் நான் கம்பைலர் ஐ மீன் நான் இந்த ஐடியிலேருந்தே நான் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் அது கொடுத்துட்டேன்னு வைங்களேன் எனக்கு அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் வந்துடும் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஷோக்கு நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் சும்மா ஒன்று எழுதிக்கலாம் இன் ஷோ ஸோ டிஸ்பிளேக்கு என்ன எழுதிக்கலாம் இன் டிஸ்பிளே ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இன்டர்ஃபேஸில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்காதுன்னு ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்போ கால் ஆகும் டியூரிங் த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் ஏ ஓபிஜே ஈக்குவல் டு நியூ ஏ இந்த நியூ ஏன்னு சொல்லும் போது எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளால் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது இன்டர்ஃபேஸ்க்கு பட் வி கேன் கிரியேட் த ரெஃபரன்ஸ் இங்கே எனக்கு எதர் வருது பாருங்களேன் கெனாட் இன்ஸ்டான்ஷியேட்னு வரும் பாருங்களேன் ஸோ என்ன எதுனா கெனாட் இன்ஸ்டான்ஷியேட் த டைப் ஏ ஸோ டைப் ஏக்கு உங்களால் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது பட் யூ கேன் ப்ரொவைட் த ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் இட் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ எதுக்கு சார் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸை ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது பாருங்களேன் அந்த கிளாஸ்க்கு தான் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஓபிஜே ஈக்குவல் டு நியூ ஏ இம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஐ நம்ம கேப்ஸ் அங்கே போட்டிருந்தோமா இல்லை ஸ்மால் தான் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் ஒரே லைனில் கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒரே லைனில் எழுதுனீங்கன்னா இப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் விச் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஆனால் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கிறது ஏ தான் ஸோ ஈவன் நீங்கள் ஏ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் போட்டாலும் நோ ஒன் வில் கில் யூ ஓகே இப்போ நம்ம ஓபிஜே டாட் டிஸ்பிளே ஓபிஜே டாட் ஷோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் ஓ ஸ்டில் வி ஆர் கெட்டிங் ஏரர் வாட்ஸ் தேரர் ஓ ஐ திங்க் நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஏன்ற நேம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த டைப் ஏ இஸ் ஆல்ரெடி டிஃபைன் இந்த நேம் நம்ம வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் ஏ ஏன்னு வச்சுக்கலாமா ஐ திங்க் இப்போ எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் யா யா எனக்கு இன் டிஸ்பிளே இன் ஷோனு வந்துருச்சு ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னது நம்ம அடுத்த வேரியபிள்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு ஸோ நம்ம இந்த செஷனை நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் இன்டரிட்டன்ஸ் வித் இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ இன்டர்ஃபேஸில் வேரியபிள்ஸும் இருக்கும்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம செக் பண்ணலாமே லெட் வி டேக் ஏஜ் நம்ம எப்போவுமே வழக்கமாக எடுக்கிறது தான் இன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஓ டிக்ளேர் பண்ணும்போது ப்ளூ கலரில் மாறுது அப்போனா ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஓ இன்ஸ்டன்ஸ் வேறுபா ஓகே த பிளாங்க் ஃபைனல் ஃபீல்டு ஏஜ் மே நாட் ஹவ் பின் இனிஷியலைஸ்ட் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலைஸ் பண்ணலன்னு சொல்லி வருது ஓகே நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா நான் இனிஷியலைஸ் நான் வந்து பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ இதை நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இது பை டிஃபால்ட் இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கு அண்ட் ஆல்சோ இது என்னென்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஃபைனல்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஃபைனல் ஃபஸ்ட் நான் ஃபைனல்னா என்னன்றது இது ஏன் ஃபைனல்ன்றதை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபைனல்னா என்ன விச் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் யூ கான் சேஞ்ச் இட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணும்போது நான் சேஞ்ச் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேவா என்ன சேஞ்ச் பண்ண பார்க்குறேன் ஏஜ் ஈக்குவல் டு சம் நைன்டி நைன் நான் வந்து மாற்றுறேன் ஓ இங்கேயே எனக்கு கம்பல் டைம் ஏதாவது வருது என்ன ஏதாவதுனா த ஃபைனல் ஃபீல்டு ஏஜ் கெனாட் பி அசைன் அதாவது ஒரு வாட்டி அசைன் பண்ணிட்டா அவள் திரும்ப நம்ம அதை அசைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து ஃபைனலில் ஸோ ஸ்டில் இங்கே ஃபைனல்னு நம்ம கொடுக்கலனாலும் பிஹைண்ட் த சீன் அது ஃபைனல்ன்றதான் அது வந்து ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ இப்போ புரியுதா அது ஏன் ஃபைனல்னு இது ஏன் ஸ்டாட்டிக்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா என்ன ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா நோ மோர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ யூ கேன் ஆக்சஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கிளாஸ் நேம் இப்போ பாருங்களேன் இங்கே நான் எந்த ஆப்ஜெக்டும் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணல ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸ் நேம்ன்றது இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் நேம் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஏஏ டாட்
So, we use the two keywords. Interface, Implements. So, one class, one interface inherit punish na, you have to use the keyword Implements. One class, inner class on the inherit punish na, under the training extent pon, okay? Ma? So, this is the interface or the basics. So, in the next video, we will multiple inheritance with interface.